բարև ձեզ։ Երկարատև հիվանդությունից հետո վաղջանվեց Պոլսո Հայոս Պատրիարկ Մեսրո Պարթեպիսկոպոս Մութավյանը։ Պատրիարկարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակ նայսպիսով թեվակոխում են նոր փուլ։ Երբ եւ ինչպես են անցկացվել ունտրություններ, ովքեր են հիմնական թեկնածում էր եւ արհասարակ այսօր ինչ խնդիրներ ունի Պոլսո Հայոս Պատրիարկարը։ Այս հարցերի շուրջ կզրուցենք մեր այսօր Վահյուրի Թուրքագետ եբհ Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյանի հետ։ Բարև ձեզ պարոն Մելքոնյան։ Բարև ձեզ։ Շուրջ 11 տարի Պոլսո Հայոս Պատրիարկը հիվանդանոցում էր եւ փաստացի չեր իրականացնում իր լիազորությունները։ Սակայն այդ ընթացքում հնարավոր չեղավ նաեւ ընտրություններ կազմակերպել հաշվի առնելով գործող կանոնադրությունն ու օրենքները։ Այսօր արդեն թվում է թե մեկնարկելու է այդ ընտրական գործընթացները։ Հետաքրքիր է ինչ փուլերով են ընթանալու այդ պրոցեսները, ինչպես են ընթացակարգ ընտրությունների։ Նախուզում եմ ասել, որ անցնող 10 եւ ավել տարիների ընթացքում Պոլսո Հայոց Պատրիարքայանի շուրջ հյուսվել են տարատեսակ խնդիրներ, որոնք բխում են եւ անձնական որոշ շահագրգռություններից, համայնքի հոգևոր եւ աշխարհի շրջանակների եւ թուրքական պետության անհարկի միջամտություններից եւ այս ցնջուկը, որը ձևավորվել է տարիների ընթացքում, կարելի է լուծել շատ ավելի վաղ եւ շատ ավելի հեշտ, քանի որ ի սկզբան է բժիշկների գնահատական այնպիսին էր, որ ցավոք սրտի Մեսրո Պարկ Եպիսկոպոս Մութաֆյանը ուրեմն այնպիսի հիվանդությամբ է տառապում, որ շատ քիչ հույս կա, որ նա կապակին վի, բայց այնամենայնիվ չեր հնարավոր չեր լինում անցկացնել ընտրություններ, քանի որ ըստ եկեղեցական կարգի կամ պետք է լիներ աթուրակից պատրիարքի ընտրություն կամ նշանակվեր տեղապա, ընտրվեր տեղապա, որը կազմակերպեր ընտրություններ Եվ այս բոլոր փորձերը ձախողվեցին։ Մի փոքր հույս առաջացավ երբ համայնք կարողացավ ընտրել տեղապահի Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչանին, որը պատրաստական էր անդրություններ կազմակերպելու այդ գործընթացը սկսել, սակայն դա բախվեց թուրքական պետության կոշտ, այսպես հակազդեցանը, քանի որ թուրքական պետությունը ըստեցան չճանաչեց ոչ տեղապահին, ոչ էլ համայնքի ընտրությունը եւ էլի ուրեմն փոխանորդ նշանակվեց արամաթեշյանը, որը շուրջ 10 տարի է, փաստորեն դե ֆակտո ղեկավարում է պատրիարխությունը։ Հիմա ինչ պետք է լինի, թուրքական պատրվակներից առաջին է եւ հիմնական է այն էր, որ քանի դեռ ռողջ է Մեսրո Մութաֆյանը, անկախ դրանից թե նա ինչպես է առողջական վիճակում է, պատրիարխական դրություններ չպետք է տեղի ունենան։ Սա ինքնին հակասում է եկեղեցական օրենքին, որ ասում է, եթե գործող գահակալը պատրիարքը անգործունյա է, ապա անպայմանորեն պետք է ընտրվի ուրեմն աթորակից պատրիարք, որը կիրականացնի այդ լիազորությունը։ Եվ հիմա վիճակը այսպիսին է։ Բո Մեսրոպ Մութաֆյանի մահից հետո փաստորեն իրավական եւ այլ պատրվակներ թուրքական պետության համար էլի խոչընդոտելու պատրիարխական դրությունները ըստեցան չկան։ Ես սա ասում եմ մի փոքր վերապահությամբ ինչու, քանի որ նույն 20-րդ դարի պատմության ընթացքում եղել են դեպքեր, երբ էլի պատրիարխական ընտրությունները վերածվել են ճգնաժամի եւ կրկին թուրքական պետության միջամտության հետևանքով։ Այո։ Ես ընդհանրում եմ, որ թուրքական պետությունը իր առաջնահերթություններից ելնելով կարող է երբեմն հիմա էլ միջամտել, բայց ավելի հակված է մայն տեսակետին, որի վերջով ընտրություններ տեղիք ունենան, իսկ ինչպես դա պետք է լինի։ Ընտրում է պատրիարքին Պոլսո հայ համայնքը։ Ընտրության մեխանիզմը հետևալն է, որ ըստ թաղերի, որտեղ բնակվում են հայեր Ստամբուլում եւ ըստ այն քաղաքների, որտեղ կան հայեր, օրինակ Մալացիայում կամ փոքրաթիվ հայեր, Կեսարիայում, Վաքըֆլը գյուղում եւ այլն։ Այդ հայերը ընտրում են պատվիրակների եւ պատվիրակներն էլ այնուհետ ընտրում են պատրիարքին անցած ընտրություններ եթե ես չեմ սխալվում 98 թվականի կա այն այդպեսի մոտ 90 պատվիրակներ այսինքն համայնքը ընտրել էր 90 պատվիրակներ որոնք էլ ընտրելու են ընտրեցին պատրիարքի հիմա մեխանիզմը այդպեսին է այսինքն առաջին արդեն պետք է տեղի ունենա համայնքային այսպես ընտրական գործընթացի նախապատրաստում թարմացվեն ցուցակները ընտրողների եւ այլ ներկայացվեն պատվիրակներ այնուհետ պետք է դիմեն թուրքական իշխանություններին մասնավորապես ներքին գործերի նախարությանը քանի որ դա ընտրական process է լինելու ընտրատեղամասեր եւ այլ դրանք նաեւ պետք է անվտանգություն ապովի վերջո եւ Ստամբուլի նահանգապետարանին 
արտոն վելուց հետո այդ ընտրությունները պետք է նշանակվեն օր օր պետք է նշանակվի եւ ինչ այդ իհարկե նախընտրական քարոզ արշավի որոշակի շրջան է լինելու որի ընթացքում արդեն թեկնածուները պետք է հանդիպեն համայնքի հետ ներկայացնեն իրենց ծրագրերը եւ լինի քննարկում ու իհարկե ավարտվի այդ ամեն ընտրությունները թուրքական իշխանությունների հնարավոր այսպես մասնակցություն են դրական փորձում միայն այդ արտոնագիր տալով է սահմանափակում ոչ նա ոչ թուրքական իշխանությունը տարբեր լծակներ ունեն առաջինը բնականաբար այդ արտոնություն տալն է երկրորդը որոշակի օրենքներին համապատասխանելությունը երրորդը թեկնածուներին գրանցելու հարցը այսինքն արդյոք այդ թեկնածուները համապատասխանում են ներկայացված չափորոշիչներին եւ բացի այս ամենից թուրքական իշխանությունները բնականաբար կարող են ունենալ ազդելու ոչ ֆորմալ կամ ոչ բացահայտ մեխանիզմներ ազդելու քվեարկողների վրա ազդելու պատվիրակների վրա ի վերջո բացահայտ եւ թակուն մեսեջներ հղելու թե ով է իրենց ավելի ընդունելի թեկնածու բայց ասեմ ձեզ հետեւյալը ինչքան էլ որ թվում է որ թուրքիայում հայերը ճնշված են բայց պատմության ընթացքում նույն 20-րդ դարի պատմության ընթացքում եղել են դեպքեր երբ պետությունը թուրքական պետությունը ուզել է մեկ այլ թեկնածուի, բայց համայնքը ընտրել է բոլորովին այլ անձին։ Նույն Մեսրոպ Մութաֆյանը 98 թվականին ամենևին է թուրքական պետության այսպես ցանկալի անձը չեր, որովհետև երիտասարդ էր, ավելի այսպես ակտիվ էր եւ ի գուցե համայնքային խնդիրները շատ ավելի ակտիվ փորձեր լուծել, որը երևի թե ձեռնտու չէ թուրքական պետությանը եւ բայց նաև կա մի յողություն, որ ով էլ ընտրվի պատրիարք, բնականաբար պետք է հարմարվի թուրքական խաղի կանոններին, այնպես որ կարծում եմ, այստեղ բավական բազմաշերտ պրոցեսներ են սկսվելու եւ միանշանակ գնահատականներ տալ, որ եթե թուրքական իշխանությունները սատարեն մեկին, ապա նա էլ կանցնի, դա այդքան էլ այսպես ասած ճիշտ չէ։ Բարում եք Քոնյան, այդ բազմաշերտ պրոցեսների մեջ ինչպիսի դեր ունի մայրաթոր սուրբեջ միածինը։ Տեսեք, մայրաթոր սուրբեջ միածինը նախ Պոլսո Պատրիարկությունը հայ առաքելական եկեղեցու 4 նվիրապետական աթորներից մեկն է, Էչմեածին, Անթիլիաս, Երուսաղեմ եւ Կոստանդնուպոլիս։ Բայց Էչմեածինը մայրաթոր սուրբեջ միածինը ունի այստեղ ավելի շատ բարոյական հոգեվոր նշանակություն եւ ազդեցություն, վարչական ազդեցություն չունի, լծակ չունի։ եւ ով էլ դառնա Պոլսո Հայոց Պատրիարք բնականաբար նա լինելու է այդ աթորի գաղակալը եւ ընդունելի է լինելու մայր աթորի համար։ Կաթողիկոսները երբեք բացահայտ իրենց նախապատմությունը ցույց չեն տվել։ Բնականաբար եղել են թեկնածուներ, որոնք ընդունելի են եղել մայր աթորի համար։ Հիմա էլ ենթադրում են, որ այդպես կարող են լինել, բայց կարծում են, որ ճիշտ չէ եւ այդպես չի է լինի, որ մայր աթորը հստակ կողմ գրավի եւ հայտարարի որ պաշտպանում է այս կամ այն թեկնածուին քանի որ բոլորն էլ հայ առաքելական եկեղեցու սпасավորներ են եւ ով էլ ընտրվի նա լինելու է մայր աթորի այսպես ասած հովանու ներքո եւ այդ միացինը նաեւ ունի բարոյական պատասխանատվություն եկեղեցական կարգի պաշտպանման ուղղությամբ այսինքն եթե թուրքիայի պետության օրենքները հակասեն աշխար հայ առաքելական եկեղեցու օրենքներին ապա պետք է այստեղ լուծման բանալի գտնել որպեսի դրանք հարմարեցվեն որովհետև ի վերջո ընտրվողը հոգեվորական է ի վերջո այդ աթորը ուրեմն պատրիարկական աթոր է եւ պետք է գերակա լինեն նաեւ հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու համապատասխան օրենքները Նակարծում եմ Պարմեր Քոնյան առաջարկում եմ ընդմիջենք մեր զրույցը կարճ պատմական ակնարկով դիտենք տեսանյութ Կոստանդնուպոլսի Պատրիարքարանի մասին պատմող այնուհետև կշարունակենք մեր զրույցը Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքությունը հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու նվիրապետական աթորներից է կոչվում է նաև պատրիարքություն հայոց թուրքիո հիմնադրվել է 1461 թվականին աթորանիստը գունգապույի սուրբ աստվածածին մայր եկեղեցին է մինչև պատրիարքության հաստատում նոսմանյան պետության սահմաններում ապրող հայ համայնքներն ընդգրկված են եղել 3 թեմերում սվազի կենտրոնը սուրբ նշանվանք անկարայի կենտրոնը սուրբ աստվածածին կամ կարմիրվան բրուսա քյոթահիա գարամանի կենտրոնը բրուսա 
Տասնյոցերոր դարի սկզբին պատրիարկության իշխանությունը տարածվել է Ոսմանյան տիրակալության բոլոր հայաբնակ շրջանների վրա։ Սիսի կաթողիկոսարանում, աղթամարի կաթողիկոսությունը երուսաղ Սկզմնական շորդյանում Քոստանու բորսի հայոս պատրիակների նշանակում էր սուլթանը։ Դասնութերոր դարից սկսած բոսահայ համայնք նորեցոր ստվարացել է, հատկապես բարցրացել է ամիրայական դասի հեղնակությունը Այն ժմային թուրկյայի հայկական համայնքների հոգևոր ներկայացուշ չությունն է։ Իր գործնոյությամբ նպաստում է հայց սրված համայնքների համախմբմանը նրա ազգային ինքնուրույնության լեզվի ու մշակույթի պախ 1998 թվականի հոգտեմբերի 14-ին պատգամավորական ժողովի կողմից Քոսնանու պոլսի հայոս պատրիարք էր ընտրվել մեսրով արկեպիսկոպոս մութապյանը։ Վերջին ես 2008 թվականից կործրել էր հիշողությունը, տարապում էր ամբուժելի � Ես եք, բոլսայոտ պատրիար կարող է դարնալ այն եպիսկոպոսը, ով երեկ բաղադրիչ կա, առաջինը թուրկյայի կաղաքացի է, եկրորդը եղել է թուրկյայի կաղաքացի, այսինքն ծնվել է թուրկյայում, և երորդը, որ հայրը ծնված լինի թուրկյայու� կամ թուրկյայի կաղաքացի են, կամ եղել են նախկինում, կամ ծնողն են նրանց եղել և տեսականուր են նրանք էլ կարող են հավակնել այդ պաշտոնին։ Բայց կան ավելի հավանական թեքնացուներ, ինչ եմ ասում հավանական, որովհետև Եվ ավելի հստակ այս պահին ես գիտեմ երկու թեքնացույի, որոնք մինչ այս տեպքը, մինչ մեզ ուտավյանի մահը այդ արել են, որ ընդրությունների դեպքում մասնակցելու են։ Մեկը առամաթեշյանն է, այս բոլսա Հայաստանի գուգարած թեմի առաշնորդն է, Սեպու արկեպիսկոպոս չուլջանը, տեսական որ են կարող են մասնակցել խաժակ արկեպիսկոպոս պարսամյանը, որը այդ չապորոշիշներին ահապատասխանում է, կան ավելի երի տասար սերնդի � Ին շանսեր ունեն, առաջինը, եթեն վերցնենք առամաթեշյանին, ապնա տիրապետում է վարճական ադմիստրատիվ ռեսուրսներին, կանի որ նա գործող պոխանորդն է, նրան են ենթարգվում, պատրիարկության են ենթարգվում տար� Եվ այդ տարիները չեմ կարծում, որ շատ ձերկ բերումների տարիներ կարող ենք համարել և համայնքը ծանոտ է պաստուր են նրա կարվարման մեթոդին ու մոդելին և չեմ կարծում, որ շատ մեծ խանդավարություն կա և չեմ կարծում որոնք ավելի այսպես ակտիվ են ավելի կաղ ենք ասել այսպես չեն փորձում հարմարվել իշխանությունների սցենարներին, իմ կարծիքով ամախնված են Սեպու արկեպիսկոպոս չուլջանի շուրջ, նրա հանդիպումներին ես հետևել եմ, 
արձագանքներ կան եւ համայնքի տարբեր շրջանակներ իրենց բաց այդ աջակցում են հայտնել սեպու սրբազանին եթե այլ թեկնածուներ լինեն նույնպես կարծում եմ այսպես համայնքում կլինեն որոշակի արձագանքներ բայց ինչպես ասում եմ գործ ընթացը դեռ արջվում է եւ տարբեր շերտեր կան ես հուսամ որ կլինի լավ պայքար եւ հուսամ որ հայ համայնքը ի վերջո հասնի այն փուլին որը կոկտի նրան լուծել իր խնդիրներ եւ կունենա պատրիարք ով կկարողանա այդ գլխավորել այդ պրոցեսը Այո, եւ խնդիրներով փորձենք ամփոփել մեր այս օրվա հաղորդումը, որոնք են հիմնական խնդիրները, որ նոր պատրիարքը պիտի հանձնարնի լուծ։ Քանի որ հայ համայնքը Ստամբուլ, ես տեղության կրոնական համայնք է եւ ամեն ինչ փաստուն այսպես տեղի ունենում պատրիարք հարանի հովանու ներքո պրոցեսները եւ պատրիարքը փաստուն ոչ միայն հոգեվոր գործառույթներ ունի, այլև աշխարհիկ համայնքի ղեկավարն է, այսինքն դպրոցների հարց տարատեսակ համայնքի հետ կապված այլ հարցեր եւ այսօր կան բազմաթիվ խնդիրներ սկսած հայախոսության մակարդակի անկումից խառնամուսնությունները համայնքային կառույցների ղեկավարման խնդիրը տարածքային խնդիրներ համայնքապատկան տարածքների սեփականության այո խնդիրներ ամենը կարևոր եմ կարծքով հայկական ինքնության պահպանման խնդիրը մշակութային ինքնության ի վերջո ձուլման այդ պրոցեսները եւ ամենը կարևորներից նաեւ մեր պատամշակութային ժառանգության խնդիրը չմոռանանք որ Ստամբուլի այոց պատրիարկությունը պատասխանատու է ամբողջ Թուրքիայի տարածքում գոյություն ունեցող հայկական պատմամշակութային ժառանգության համար եկեղեցիների եւ այլն համար որոնք գոն է որ ունեն ստատուս եկեղեցու եւ այս առումով պատրիարկարանի վրա ընկած է բավական մեծ պատասխանատվություն եւ համայնքը քանի որ ավանդաբար ուրեմն ընկառուցված այս այնպիսի բուրգ որի գլխին պատրիարքն է պատկերացրեք 10 տարի այդ բուրգը առանց ղեկավարի է եւ խնդիրները գնալով ավելի խորանում են եւ պետք է լինի այնպիսի պատրիարք որ ունենա հեղինակություն համայնքում որպեսզի կարողանա համախմբի իր շուրջ ինչպես որ պետք է լինի եւ կարողանա միասնականության ոգին վերականգնի այդ խնդիրները լուծել եւ ուզում եմ հատկապես շեշտել որ սա չի վերաբերում զուտ մի համայնքի հոգեվոր ղեկավարի ընտրությանը սա փարիս բունի մասնով համազգային խնդիր է քանի որ պատրիարքն ու պատրիարկությունը պատասխանատու են մեր պատմական հայրենիքի այվ արևմտյան հայաստանի հայ գոյատևած հայության մեր ժառանգության մշակութային ժառանգության արև մտա հայերենի ամեն ինչի համար եւ սա չի կարող դիտարկվել որպես լոկալ խնդիր սա բոլորիս մտահոգող խնդիր է եւ եթե պատրիարկության խնդիրները խորանան դա ուղի համեմատական է մեր ազգային մշակութային ինքնության եւ այլ խնդիրների խորանալուն ինչը կարծում եմ մեզ համար ցանկացած հայի համար աշխարհի որ անկյունում է լինի պետք է լինի կարևոր խնդիր ուստի հենց դրա համար է որ պոլսո պատրիարքարանի եւ պատրիարքի ընտրության շուրջ աղմուկ այսքան տարիներ չի այսպես դաթարում եւ շարունակում է մնալ համազգային կարևորության խնդիրներից մեկը շնորհակալություն պարոն Մարկոյան Պոլսո հայոց պատրիարքարանը հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու նվիրապետական աթորներից մեկն է Պատրիարքի դերը չափազանց կարևոր է հայկական համայնքի շահերի բարձրաձայնման ամբյուցան եւ պաշտպանության տեսանկյունից Մնացեք խաղաղության կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ